Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. La diosa Tueris la verdad es que se ha vuelto bastante popular últimamente ya que eh, esta diosa ha salido en la serie de El Caballero Luna que por cierto tengo dos vídeos en los que os comento los aciertos y errores que podéis encontrar en la serie que hacen referencia al antiguo Egipto y bueno pues como os estaba diciendo esta diosa últimamente la verdad es que se ha vuelto bastante famosa, bastante popular y en el vídeo de hoy te voy a contar toda la realidad de la la diosa Tueris, así que si quieres saber quién era realmente Tueris en la mitología egipcia, quédate en este vídeo. Como os comenté en un vídeo anterior, el nombre de Tueris sería su nombre helenizado y realmente su nombre en egipcio antiguo sería Taweret y su nombre es con jeroglíficos se escribe de la forma que estáis viendo ahora mismo en pantalla y el nombre de Taweret significa la grande. La diosa Tueri se representaba bajo el aspecto de un hipopótamo con pechos bastante grandes, tenía patas de león, cola de cocodrilo y en la parte superior de la cabeza en muchas ocasiones podía llevar unos cuernos de vaca y un disco solar ya que era hija de Ra y en otras ocasiones se podía sustituir su cabeza de hipopótamo por la cabeza de una mujer. Y algunos de los epítetos de Tueri serían la blanca o el agua pura. Tueris la verdad es que era una de las tantísimas diosas de la fertilidad que podemos encontrar en la mitología egipcia. Era la patrona de las casas, es decir, patrona de los hogares. Era protectora de las embarazadas y también ofrecía protección durante el parto tanto a la madre como al niño, ya que el parto en el Antiguo Egipto la verdad es que era un momento crucial, era un momento de vida o muerte porque los partos en aquella época eran bastante peligrosos, así que durante ese momento pro, eh, proporcionaba muchísima protección al bebé y a la madre. También esta diosa se encargaba de espantar a los genios malignos durante la noche, durante el momento del sueño, cuando las madres o los niños estaban durmiendo y por este motivo podemos encontrar en muchas camas eh, la representación de la, de la diosa Tueris para que de esa forma al tenerla grabada en la cama pues la diosa se iba a encargar de espantar a esos genios malignos sería algo así como lo que nosotros utilizamos actualmente como los atrapasueños que son eh, para no tener pesadillas y normalmente si alguno tenéis atrapasueño pues seguramente que lo tenéis o colgado arriba de vuestra cama o en algún lugar de la cama o en la mesita de noche así que más o menos las eh, representaciones de tueris en las camas de los egipcios eh, tenían una función muy pero que muy parecida a la de los atrapasueños también en los recipientes en los que se depositaba la leche materna se grababa una imagen de tueris para espantar a los demonios que se querían llevar esa leche esta diosa la verdad es que fue venerada desde tiempos bastante remotos, podemos encontrar ya referencias a Tueris en los textos de las pirámides, aunque en estos textos realmente se está representando a una diosa mucho más antigua que la Tueris que nosotros conocemos y que eh, con el paso del tiempo se convirtió en una divinidad menor. Esta diosa más antigua muy probablemente estaba relacionada con el agua, tanto del agua del río Nilo, ya que pues anualmente con las crecidas del río Nilo ese agua del río traía fertilidad a las tierras y también estaba relacionada con el agua que hay dentro de la placenta de las mujeres embarazadas. Como podéis ver la verdad es que era una diosa muy importante tanto para las mujeres embarazadas como para los niños así que no es de extrañar que tanto embarazadas como niños pequeñitos y no tan pequeñitos llevaran amuletos con la forma de la diosa Tueris. Esta diosa la verdad es que fue eh, venerada en todo Egipto pero principalmente sus centros de culto se encontraban en Gebel el Silsila, en Abu Simbel en Karnak y en Heliópolis. Y bueno chicos, pues antes de irme os quiero recomendar eh, varios libros en los que vais a poder encontrar información de Tueris. Uno sería este que se llama El gran libro de la mitología egipcia, eh, lo podéis encontrar tanto en librerías como en Amazon. Y bueno, pues este libro sería como una especie de diccionario, ¿vale? En la que vais a encontrar eh, muchísimos dioses egipcios, tanto muy conocidos como los muy poquísimos eh, conocidos. 
aparte de que vais a encontrar dioses, pues vais a encontrar también el significado de algunas eh, palabras o, o cosas que eran pues importantes para los antiguos egipcios. Y bueno, pues os voy a poner algún ejemplo. Podéis encontrar información sobre que todo está ordenado de forma alfabética como si fuera un diccionario. Luego también, pues lo que os he comentado, aparte de dioses tenéis eh, más información de otras cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos información sobre la golondrina, que representaba, que representaba para los antiguos egipcios eh, la golondrina. También nos habla sobre los guardianes de las puertas. Sobre Ja. ¿Alguien sabe quién es Ja? Pues era una divinidad del desierto occidental, así que ya os digo que vais a encontrar muchísima información sobre dioses que no son nada conocidos. En este libro tenéis información sobre la diosa Tueris y luego también eh, otro libro que yo no lo tengo de forma física, sino que lo tengo en PDF, sería el gran diccionario de la mitología egipcia de Elisa Castel. Eh, sé que lo venden en Amazon y también en las librerías y en ese libro pues también está todo ordenado eh, de forma alfabética y vais a encontrar pues eh, más o menos las mismas palabras y los mismos dioses que podéis encontrar en el eh, gran libro de la mitología egipcia. Y nada chicos, pues aquí terminamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado conocer un poquito a la diosa Tueris. Como podéis ver, el papel verdadero de la diosa Tueris está bastante alejado a esa imagen de Tueris que nos han mostrado en la serie de Caballero Luna. Pero bueno, ya sabéis, las series y las películas pues son ficción, no son históricas al 100%, son pues bueno, películas y series están hechas para entretener al público, no para enseñarnos realmente de historia ni de mitología, así que bueno, aunque en la serie de Caballero Luna hayan eh, errores en cuanto a la mitología de los antiguos egipcios, pues considero que tampoco pasa nada porque como os estoy diciendo, una serie no es algo que nos vaya a enseñar si alguien quiere eh, aprender sobre algo pues que estudie por su cuenta o que mmm, se apunte a algún curso o algo pero realmente aunque hayan eh, algunos errores creo que es una serie bastante recomendable bastante entretenida y a mí personalmente me ha gustado así que si no la habéis visto os recomiendo que la veáis y que después veáis mis vídeos también si no los habéis visto sobre los aciertos y errores de la serie caballero luna y nada chicos pues ahora sí terminamos con el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así darle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y no olvidéis activar la campanita, seleccionar la opción de todas y va a ser de esta forma como os van a llegar las notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.